Fala galera inscrita no meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe minha esposa querida aqui, Thais Sofisticado. Vamos lá, siga ela no Instagram dela para contar um pouco sobre a história é, da minha ida até o Rio de Janeiro, né, amor? De bicicleta. É verdade, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thais, mais conhecida como Thais Sofisticada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ida do Felipe ao Rio de Janeiro, que infelizmente chegando lá, né, ele não obteve nenhuma resposta, nem pôde entregar uma carta, mas ele pedalou 600 quilômetros de bicicleta. A gente ainda tem, tem é, a esperança né, do apresentador Luciano Huck ou qualquer um da emissora Globo se sensibilizar com o que ele fez, porque ele passou fome, frio, sede, medo, é, molhou na chuva, é, o pneu da bicicleta estourou, ele andou vários quilômetros a 30, pé. 30 quilômetros andando de a pé, gente. É. E olha pra você ver, eu fui com quatro, quatro calças, não? Foi é. quatro calças? Não, duas. Duas? Duas calças e uns três shorts, né? E uns três shorts, não, não lembro. Eu só sei que eu cheguei lá, quando eu cheguei em BH, é, eu tive que pedir ajuda pro meu tio, gente. Que eu, tinha, eu fiquei só com short só, tudo rasgando no meio do caminho, porque não era short de ciclista, né? Aí rasgaram. Tem uma época, na, quando eu tava chegando perto de Sete Lagoas, o pneu da bicicleta furou, gente. Pensa no... no desespero que eu fiquei, furou, eu tive que andar 30 km de a pé eu tava com tudo pra colar lá, né amor? é verdade eu não sabia colar. É. é verdade, lembrando pessoal que ele foi duas vezes uma ele foi até Belo Horizonte infelizmente ele teve que retornar por causa de problemas com a bicicleta e outras coisas, aí na segunda vez ele conseguiu chegar até o Rio na época a gente teve muito apoio aqui do pessoal da nossa cidade, né que nos apoiaram, marcaram a hashtag Luciano Huck. Não sei se ele já viu, mas o vídeo aqui no canal do Felipe tem mais de 6 mil visualizações. Ele foi gravando o trajeto dele em tempo real. Tudo ao vivo, né? E outra coisa, pessoal, quando eu cheguei em BH, tava chovendo bastante. Que nem minha esposa falou, peguei bastante chuva, né, amor? E não parei, não parei. Pedalei de noite. Quando eu tava ali em Caetanópolis, Paropeba, né? Que antes de Sete Lagoas ainda... É, eu tive que parar por causa da chuva, mas falar com vocês, pessoal, foi difícil, eu não sou ciclista profissional, todos sabem, né? Um amigo meu me acompanhou até o primeiro trajeto, é... e foi um incentivo, né, amor? Porque se é fosse verdade. eu sozinho, foi eu e Deus praticamente, né? Mas esse incentivo dele ter ido comigo até um trajeto bem distante daqui, né? É... Já foi um incentivo... Um incentivo assim que eu fiquei muito feliz, né? Vindo de um, de um amigo mesmo, que eu posso considerar de verdade, né? Sim. E quando eu cheguei lá, pessoal, na, na Rede Globo, graças a Deus, né? Da segunda vez que eu voltei, é, quando eu cheguei lá, eu gravei tudo ao vivo, o pessoal todo de convido aqui, tava vendo é, eu lá na porta da Globo, mas infelizmente é, o segurança falou que eu não podia nem entrar, nem falar nada, só poderia gravar de longe, né? Eu fiquei triste. Inclusive, meu telefone estava péssimo, péssimo, pessoal. Não deu para gravar quase nada é, da trajetória, porque o celular toda hora descarregava, né, amor? É verdade. Eu tinha que parar nas lanchonetes para estar tá carregando o telefone para tentar conversar com minha esposa. Ela é preocupada. E teve um dia que eu estava andando de bicicleta, era de madrugada. É, eu inventei de sair e o, e o cara do posto tinha que contar uma história porque caminhoneiro tem muita história né gente, o cara que trabalhava no posto era caminhoneiro, ele pegou e falou assim comigo assim amor, é, no pedala de madrugada não, porque é perigoso viu eu era caminhoneiro, hoje eu trabalho aqui no posto e quando eu viajava eu via gente matando gente mas mesmo assim eu, eu passava direto, porque eu não sei né, se eu parasse a pessoa ia matar eu também e na loucura, no mesmo dia que me contou essa história que eu tava viajando, eu saí de madrugada pedalando. Lembrando, pessoal, que quando ele foi eu tava grávida, né, de quatro meses. E a gente tinha um, a gente tem um outro filho e na época ele tava com dois anos. O Theo já vai fazer um ano. O Bernardinho, né? E mano? o B vai fazer quatro e a gente não teve nenhum, infelizmente, a gente não teve nenhum retorno, né? É, na verdade, o B tinha três anos, na verdade. É, mas é, foi tudo muito difícil, a gente ficou muito preocupado com ele. E aí agora a gente vai repostar esse vídeo para ver se a gente consegue uma visibilidade boa para a gente conseguir atingir esse objetivo, porque a vida não mudou muita coisa desde então não, né amor? Isso aí pessoal, espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo com seus amigos, né? Sim. E lembrando pessoal que o meu sonho é poder dar um melhor para minha família, né? Mas que venha do meu trabalho, que eu sou cantor, compositor. Hoje eu trabalho como músico, dando aula de violão na minha, na minha cidade de Coveiro, Minas Gerais. Mas eu quero mostrar um pouco mais do meu talento para todo mundão aí afora, né? É verdade. Então, muito obrigado, pessoal. É, um beijão. 
É, e quem puder, pessoal, ver esse vídeo aqui no YouTube, você é, marca a hashtag Luciano Ruth. Compartilha com seus amigos. E lá no Instagram você pode curtir o vídeo, comentar o P, com, é, marcar o um arroba do, do Luciano Ruth, do Rupi. Boninho. Qualquer um ajuda a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo um e abraço. até a próxima. Tchau, tchau.